हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड द ब्लैक एरोप्लेन डिस्कस करेंगे ये स्टोरी है जो द ब्लैक एरोप्लेन ये मेरेकल और मिस्ट्री के बीच शिफ्ट होती रहती है मेरेकल जैसे कोई चमत्कार हो जाता है कोई गॉडली एक्ट हो जाता है कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है या कोई सस्पेंस कोई मिस्ट्री के बीच में ये शिफ्ट होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें जो नैरेटर है वो एक पायलट है और उसका इनकाउंटर होता है उसकी मीटिंग होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन से जो उसको रेस्क्यू करने आता है उसकी हेल्प करने आता है स्ट्रेस में सो so, उसको वो कैसे ब्लैक एरोप्लेन मिलता है और हाउ डज दैट ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नैरेटर ये हमारा स्टोरी में बताया गया है सो so, जो स्टोरी का नैरेटर है वो एक पायलट है लेट स्टार्ट द चैप्टर द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अब मी देर वॉज एंट अ क्लाउड इन द स्काई I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the मॉर्निंग जो राइटर है वो कहता है द मून वॉज कमिंग अप आसमान में जो चांद था वो शाइन कर रहा था ईस्ट में स्टार्स भी शाइन कर रहे थे जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था मीन्स वहाँ कोई क्लाउड्स नहीं थे जो मौसम था जो वेदर था बिल्कुल साफ था दे वॉज इन द क्लाउड इन द स्काई आसमान में कोई बादल नहीं था और आई वॉज हैप्पी मैं बहुत खुश था टू बी अलोन कि मैं अकेला हाई अप इतनी ऊंचाई पर अब द स्लीपिंग कंट्री साइड कंट्री साइड का मीनिंग होता है जो ग्रामीण इलाका होता है जो रूरल एरिया होता है रात का समय है एंड ऑल द पीपल वर स्लीपिंग तो उन्होंने स्लीपिंग कंट्री साइड कह के बोला है नरेटर ने आई वॉज फ्लाइंग आई ओल्ड डैकोटा डैकोटा एरोप्लेन का नेम है मैं अपने पुराने डैकोटा को फ्लाई कर रहा था मैं कहाँ था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड फ्रांस के ऊपर उड़ रहा था और वापस कहाँ जा रहा था बिंग इंग्लैंड जा रहा था और मैं ड्रीम कर रहा था मेरी हॉलिडे कि जो मेरी फैमिली के साथ मैं मनाऊंगा बीइंग विद माय फैमिली एंड आई लुक डेट माय वॉच और टाइम क्या और रखा था 1:30 थर्टी इन द मॉर्निंग सुबह के डेढ़ बजे हुए थे आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सोन आई थॉट मैंने सोचा कि मुझे पैरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of the big city in front of me. मैंने जैसे ही एरोप्लेन के नोज ऑफ द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट की तरफ जो मैंने देखा उसके आगे की तरफ देखा तो मुझे एक बड़े ही बिग सिटी की लाइट्स दिखाई पड़ी रोशनी दिखाई पड़ी I switched on the radio and said, मैंने रेडियो चलाया और बोला पैरिस कंट्रोल डाकोटा डी एस जीरो एट एट हेयर पैरिस कंट्रोल डाकोटा डी एस जीरो एट एट ये एरोप्लेन का नेम है आपको याद रखना डाकोटा डी एस जीरो एट एट नेम ऑफ द प्लेन कैन यू हेयर मी क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ कैन यू हेयर मी The voice from the radio answered me immediately. तभी वहाँ से उस रेडियो से एक आवाज़ आई और उसने मुझे immediately answer दे दिया क्या answer दिया उसने मुझे TS जीरो जीरो एट सी डी एस जीरो एट एट आई कैन हेयर यू यू ऑट टू टर्न ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट नाउ डी एस जीरो एट एट ओवर वहाँ से रिप्लाई आई कि यस हम आपको सुन पा रहे हैं यू ऑट टू अब आपको ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना पड़ेगा और ऐसा कहकर डी एस जीरो एट एट ओवर बात खत्म हो गई द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर भी इमिजिएटली तो उन्होंने मुझे आंसर किया और बात खत्म हो गई आई चेक द मैप एंड द कम्पास Switched over to my second and the last fuel tank. I turned the Dakota 12 degrees west toward England. 
मैंने मैप चेक करा कंपास चेक करा कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शंस को बताता है एक इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्शन को बताता है उसे बोलते हैं कंपास स्विफ्ट स्विफ्ट ओवर टू माई सेकेंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक अब सिर्फ मेरे पास दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक बचा था फ्यूल जो ईंधन जिससे जो एल्पेन उड़ता है अब उसके बाद मेरे पास और फ्यूल नहीं था आई टर्न डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टू वॉर्ड इंग्लैंड मैंने डेकोटा को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ टर्न किया आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरी थिंग वॉज गोइंग वेल इट वॉज एन ईजी फ्लाइट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था खुश था कि सुबह तक आई विल रीच बाय होम मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा मैं एवरीथिंग वाज गोइंग वेल सब कुछ ठीक चल रहा था इट वाज एन इजी फ्लाइट बहुत ही आसान जो मेरी फ्लाइट थी बहुत ही आसान उड़ान मैं भर रहा था पेरिस वाज अबाउट 150 फिफ्टी किलोमीटर्स बिहाइंड मी वेन आई सॉ द क्लाउड्स स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. And I did have did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अभी जो पेरिस से मैं 150 फिफ्टी किलोमीटर आगे आ चुका था पेरिस 150 फिफ्टी किलोमीटर पीछे छूट गया था तभी मुझे क्या दिखाई पड़े क्लाउड्स और कैसे क्लाउड्स टॉम क्लाउड्स टॉम मीन्स तूफान ऐसे बादल जो कि तूफान की तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई तूफान आने वाला है स्टॉम क्लाउड दिखाई दिए और देवर ह्यूज वो छोटे क्लाउड्स नहीं थे बहुत बड़े ह्यूज थे ह्यूज मीन्स बहुत बड़े दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी क्रॉस द स्काई कैसे लग रहे थे जैसे कि कोई काले काले पहाड़ आके खड़े हो गए हों पूरे आसमान में चारों तरफ क्या फैल गए हों पहाड़ फैल गए हों स्टॉम का मीनिंग वॉलन वेंट्स होता है और ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग बहुत बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई वो मेरे सामने काले पर्वतों के जैसे पहाड़ों के जैसे खड़े हो गए I knew I could not fly up and over them. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता and I did not have enough fuel to fly around them. और मेरे पास इतना fuel भी नहीं था कि मैं घूम कर जाऊँ उनको around, उनके तरफ से round लगाते हुए मैं to the north और south जाऊँ इतना मेरे पास fuel भी नहीं था और from one side to the other पूरे मेरे सामने like the black mountains वो जो storm clouds थे वो खड़े हो गए थे आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम मैं उड़ भी नहीं पा रहा था एंड ओवर दैम आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल और ना ही मेरे पास ज्यादा फ्यूल था आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता था आई वॉन्टेड टू गेट होम I want that breakfast. मैं अपनी family के साथ वो breakfast करना चाहता था I will take the risk. मैं risk लूँगा I thought. मैंने सोचा And flew that old Dakota straight into the storm. और मैंने उस Dakota को storm में तूफान में cloudy जो storm clouds थे उसमें सीधा मैं उसको लेकर चला गया घुस गया I flew that old Dakota straight into the स्टॉम मैं डेकोटा को तूफान में सीधे उड़ाकर ले गया इन साइड द क्लाउड्स एवरी थिंग वॉज सडनली ब्लैक बादलों के अंदर सब कुछ कैसा नजर आ रहा था अचानक से ब्लैक इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउट साइड द एरोप्लेन और एरोप्लेन के बाहर भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि एवरी थिंग वॉज डार्क एवरी थिंग वॉज ब्लैक The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो aeroplane था वो उछला और हवा में twist करने लग गया Twist मतलब bend करने लग गया shapes लेने लग गया अपनी अलग अलग तरह की मुड़ने लग गया Jumped and twisted in the air. 
आई लुक डेट द कम्पास मैंने कम्पास की तरफ देखा आई कुड नॉट बिलीव माई आइज मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था आई कुड नॉट बिलीव माई आइज कि ये क्या है आई कुड नॉट बिलीव माई आइज द कम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड इट वॉज डेड जो कम्पास था जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि हम डायरेक्शंस को देखते हैं कि किस तरफ हमारा प्लेन उड़ रहा है मैंने उसको देखा द आई लुक एट द कम्पास एंड आई कुड नॉट बिलीव माई आइज और मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाया कि जो कम्पास था वो डेड हो गया था डेड का मीनिंग होता है इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग जो कम्पास था उसने काम करना बंद कर दिया था और वो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर जब कोई इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है डेड यहाँ पर डेड का मतलब मरने से नहीं है डेड का मतलब है इट हैड स्टॉप वर्किंग तो द कम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड इट वॉज डेड इट वुड नॉट वर्क अब वो काम नहीं करेगा द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से डेड हो गए वो भी काम करना बंद कर दिया देन आई ट्राई द रेडियो और फिर मैंने क्या करा मैंने सोचा चलो मैं रेडियो से कॉल करता हूँ या मैं रेडियो से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कंट्रोल रूम में आई ट्राई द रेडियो मैंने रेडियो को ट्राई किया डेड का मीनिंग एक बार फिर देख लीजिए नॉट वर्किंग जो काम नहीं कर रहा है वो है डेड पैरिस कंट्रोल पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी पैरिस कंट्रोल पैरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं दे वॉज नो आंसर कोई जवाब नहीं आया द रेडियो वॉज डेड टू रेडियो भी बंद हो गया था इट हैड ऑल्सो स्टॉप वर्किंग आई हैड नो रेडियो नो कम्पास एंड आई कुड नॉट सी वे आई वॉज ना मेरे पास रेडियो था ना मेरे पास कम्पास था और मैं देख नहीं पा रहा था कि मैं हूँ कहाँ वेयर आई वॉज आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम मैं उस स्टॉम में उस तूफान में लॉस्ट हो गया खो गया था मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम देन In the black clouds, quite near me, I saw another aeroplane. तभी मुझे अपने पास जो black cloud था जो मेरे बिल्कुल quite near, काफ़ी पास था मैंने उसमें एक और aeroplane को देखा It had no lights on its wings. उस aeroplane के जो पंख थे उस पर कोई भी light नहीं थी But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन मैं उसे बिल्कुल नेक्स्ट टू मी अपने साथ उड़ते हुए देख पा रहा था अपने पास उड़ते हुए उसे मैं देख सकता था आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टू वॉर्ड मी मुझे वहाँ पर पायलट का फेस भी नज़र आ रहा था जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था पायलट मेरी तरफ देख रहा था आई वॉज वेरी ग्लैड हैप्पी टू सी अनदर पर्सन एक और इंसान को देख मैं बहुत खुश हुआ He lifted one hand and waved. उसने एक हाथ उठाया और मुझे वेव करा इशारा करा मूव करना हैंड मूव करने के लिए क्या वर्ड है वेव उसने मुझे वेव किया और क्या बोला फॉलो मी ही वॉज सेंग फॉलो मी मुझे फॉलो करो मेरे पीछे आओ ही वॉज सेंग फॉलो मी मुझे फॉलो करो ही नोज दैट आई एम लॉस्ट उसे पता था कि मैं खो गया हूँ आई एम लॉस्ट मैं रास्ता भूल गया हूँ उसे ये बात पता थी आई थाट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी मुझे पता मैंने सोचा कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी ही टर्न इज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डाकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम उसने अपने एरोप्लेन को मेरे डाकोटा के सामने वो ले आया जिससे कि मेरे लिए इजी हो जाए उसे फॉलो करना आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड मैं उस एरोप्लेन को इस तरह से फॉलो कर रहा था जैसे कि 
कोई ओबीडियंट कोई ड्यूटीफुल आज्ञाकारी बच्चा हो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज द इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स आधे घंटे बाद हाफ एन आवर के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने उड़ रहा था इन द क्लाउड्स बादलों में नाउ देर वॉज ओनली इनाफ फ्यूल इन द ओल्ड अकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर अब सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था मेरे उस ओल्ड डाकोटा में उस प्लेन में टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर कि मैं सिर्फ पाँच या दस मिनट ही उड़ सकता था इतना ही मेरे डाकोटा में फ्यूल बचा था टू फ्लाई फॉर फाइव और टेन मिनट्स मोर जिससे कि मैं सिर्फ पाँच या दस मिनट ही उड़ सकता था हमने पढ़ा था कि जो फ्यूल का उसका लास्ट टैंक था अब वो भी ख़त्म होने वाला था उसमें भी वो फाइव या टेन मिनट्स ही उड़ सकता था इतना ही फ्यूल उसके डेकोटा में बचा था आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन मुझे फिर से डर लगने लग गया आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन मुझे अब दोबारा से डर लगने लग गया बट देन ही स्टार्ट टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉम और फिर वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं उसे स्टॉम में तूफान में उसे मैं फॉलो करता रहा आई फॉलोड हिम थ्रू द स्टॉम मैं उसे स्टॉम में फॉलो करता रहा सडनली आई केव आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी अचानक से मैं बादलों से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरे सामने दो स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही हैं दो सीधी लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं वो क्या थी इट वॉज अ रन वो क्या था रन था रन क्या होता है जहाँ पर प्लेन को उतरना होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं रन तो मुझे रन नज़र आ गया एन एयरपोर्ट एयरपोर्ट नज़र आ गया आई वॉज सेफ मैं सेफ था मैं सुरक्षित था रन वो जगह है वे प्लेन लैंड्स अब जो नरेटर है वो कह रहा है कि मुझे एरोप्ले एयरपोर्ट नज़र आ गया मुझे रन नज़र आ गया और मैं सेफ था आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन मैंने मुड़कर देखा कि जो मेरे ब्लैक एरोप्लेन में मेरा दोस्त था उसकी तरफ देखने की मैंने कोशिश करी मैं मुड़ा बट द स्काई वॉज एम टी लेकिन जो आसमान था वो खाली था दे वॉज नथिंग देयर वहाँ पर कोई भी नहीं था द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर मैं आई लैंडेड मैंने प्लेन को नीचे उतारा और मुझे बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था कि मैं उस डेकोटा को छोड़कर कंट्रोल टावर की तरफ जा रहा हूँ मैं कंट्रोल टावर के पास पहुँचा आई वेंट एंड आस्ट अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द स्टोरी वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर उस कंट्रोल सेंटर में एक वुमेन थी आई वेंट एंड आस्ट अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज मैं कहाँ हूँ एंड हु द अदर पायलट वॉज और जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है I wanted to say thank you. मैं उसे thank you कहना चाहता हूँ मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ She looked at me very strangely. उसने बहुत ही strange अजीब से तरीके से मेरी तरफ देखा She looked at me very strangely, बहुत unusual way में unexpected way में कि मुझे expectations नहीं थी वो मुझे ऐसे देखेगी She looked at me very strangely and then laughed. और फिर वो हंसने लगी अनदर एरोप्लेन 
अप इन दिस स्टॉम दो सार प्लेट प्रश्न पूछा जैसे प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे अब देर इन द स्टॉम इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट कोई दूसरा एरोप्लेन वहां पर नहीं उड़ रहा था Yours was only one I could see on the radar. सिर्फ आप ही का एरोप्लेन है जो मुझे रडार पर दिखाई पड़ रहा था रडार क्या होता है रडार एक इक्विपमेंट होता है जो सर्च कर लेता है कोई आसमान में कोई चीज़ उड़ रही हो कोई प्लेन कहाँ पर है उसके ऊपर सर्च कर लेता है उसे वो खोज लेता है उसे बोलते हैं रडार ये एक इक्विपमेंट होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट सर्च इज़ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को सर्च कर लेता है तो उसने कहा जो वुमेन थी उसने बोला कि आप ही थे सिर्फ रडार पर और कोई मुझे नहीं दिख रहा था सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स तो मेरी किसने हेल्प करी इतनी सेफली इतनी सुरक्षित तरीके से बिना कंपास के बिना रेडियो के बिना फ्यूल के मेरे फ्यू टैंक्स में फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था और किसने मेरी हेल्प करी हु हेल्प टू अराइव हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्ट्रॉन्ग विदाउट लाइट्स वो पायलट कौन था जो स्ट्रेंज एरोप्लेन में बिना लाइट्स के उड़ रहा था इस क्वेश्चन के साथ जो नरेटर है उसने अपनी बात ख़त्म करी और यहाँ पर आकर जो हमारी स्टोरी है वो भी एंड हो जाती है उसने पूछा वो कौन था वो कौन था जिसने मेरी हेल्प करी अराइव करने में पहुंचने में सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो विदाउट एनी फ्यूल इन माय टैंक्स हु वाज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेन ब्लैक और प्लेन वो पायलट कौन था फ्लाइंग इन द स्टॉम विदाउट लाइट्स जो कि स्टॉम में बिना लाइट्स के उड़ रहा था अब वो कौन था ये नरेटर ने अपने रीडर्स पर बात छोड़ दी कि आप कैस कीजिए कि वो कौन था और इस तरह से जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ पर आकर एंड हो जाती है ये जो स्टोरी है ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें कोई हेल्प मिलती है तो हम वो मेरेकल लगता है गॉडली एक्ट लगता है स्टोरी के मेन पॉइंट्स को फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं लेट्स रिवाइज वंस अगेन कि एक पायलट है जो ओल्ड डाकोटा उड़ा रहा है वो 1:30 थर्टी इन द मॉर्निंग टाइम हो रखा है वो कहाँ जा रहा है ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड जा रहा ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड वो इंग्लैंड जा रहा हो 